என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் செவனில் நம்பர் சிஸ்டம் டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது கன்சிகேட்டிவ் நம்பர்ஸ்னால் என்னென்னு படிக்க போகிறோம் அந்த கன்சிகேட்டிவ் நம்பர்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர் சிஸ்டம் டாப்பிக்கை ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து படிச்சுட்டு வாங்க மொத்தமாக இந்த ஏழு லெசன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த லெசனில் இருந்து நான் நம்பர் சிஸ்டமில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ மொதல் ஏழு லெசனில் நம்ம படித்தது பேசிக்ஸ் தான்ப்பா நம்பர் சிஸ்டம்ன்றது ஒரு பெரிய டாபிக் எடுத்த உடனே கொஷின் போடணும் நினைச்சீங்கன்னா சரி இப்போது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நம்பர் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்களேன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ இப்படி எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னால் இதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இது எல்லாமே என்ன நம்பர்ஸ் ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆனால் இதை எப்படி நம்ம மேக்ஸில் சொல்லுவோம்னா கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கன்சிகேட்டிவ்னா அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ்ப்பா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு அடுத்த நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு அடுத்த ஈவன் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டிக்கு அடுத்த ஈவன் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ அதனால் இந்த செட் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மேக்ஸில் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஈவன் நம்பர்ஸ் இதுவே ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்படி போயிட்டு இருக்கு சரி இப்போ இது இது என்னென்னு சொல்லுவீங்க இது எல்லாமே என்ன நம்பர்ஸு கன்சிகேட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டில் போயிட்டுருக்கு ஆனால் இது எல்லாமே என்ன நம்பராக இருக்கு ஆட் நம்பராக இருக்கு ஸோ அதனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கன்சிகேட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஓகேவா இது கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் இது கன்சிகேட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் வெறும் கன்சிகேட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எதுவுமே ஆடாகவும் இல்லாத ஈவன் ஆகவும் இல்லாமல் நார்மல் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கன்சிகேட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஓகேவா இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் இதுக்கு ஒரு ஃபார்மட் இருக்குப்பா அது என்ன ஃபார்மட்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கன்சிகேட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல இதோட ஃபார்மட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கமானு இது போயிட்டே இருக்கும்ப்பா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இப்போது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்னுன்னு போடுங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இது ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றது டூ கரெக்டாக இல்லை எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் போடுறேன் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்ப்பா ஸோ அதனால் எந்த இடத்துல கன்சிகேட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதோட ஃபார்மட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது தான்ப்பா இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கும் கன்சிகேட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்மட் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு இது இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்ப்பா இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் கன்சிகேட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே இதே ஃபார்மட் தான் இதே ஃபார்முலா தான் மறந்துடக்கூடாது சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ்னா டூ ஃபோரு கன்சிகேட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ்னா த்ரீ ஃபைவ் அப்படி நினைப்பாங்க அப்படி கிடையாதுப்பா சரியா கன்சிகேட்டிவ் ஆட் நம்பர்னாலும் கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்னாலும் ரெண்டுத்துக்குமே ஃபார்முலா ஒன்று தான் ஃபார்மேட் ஒன்று தான் இப்போது எக்ஸ் இருக்குல்ல இங்கே என்ன போட்டோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டோம் இங்க எக்ஸுக்கு பதில் என்ன ஒரு ஈவன் நம்பர் போட்டிங்கனாலும் இந்த சீரீஸ் எல்லாமே ஈவனாக வரும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு ஆட் நம்பர் போட்டிங்கன்னா இந்த சீரீஸ் எல்லாமே ஆடாக வரும் வேணா போட்டு பாருங்களேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ட்வெண்ட்டி போடுறேன் சரியா ட்வெண்ட்டி போட்டால் என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்போது இது கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் இதே எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ட்வெண்ட்டி ஒன் போடுறேன்னு வைங்க ஆட் நம்பர் போடுறேன்னு வைங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி செவன் இது ஆட் நம்பர்ஸ்ப்பா புரியுதுங்களா ஸோ மறந்துடக்கூடாது கன்சிகேட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ்னாலும் கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ்னாலும் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஃபார்மட் தான் நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆடு போட்டோம்னா அது கன்சிகேட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஈவன் போட்டோம்னா அது கன்சிகேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் இது
சரிப்பா இப்போ நம்ம பேசிக்ஸ் படித்தாச்சு ரெண்டு ஃபார்மட் படித்தாச்சு இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது உங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மொத கொஷன்ப்பா த சம் ஆஃப் த்ரீ கன்சர்கேட்டிவ் நம்பர் இஸ் எயிட்டி செவன் தென் த மிடில் நம்பர் இஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மூணு கன்சர்கேட்டிவ் நம்பரை ஆட் பண்ணால் எயிட்டி செவன் வரும் அப்படின்னா மிடில் நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கப்பா கன்சர்கேட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை கன்சர்கேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை வெறும் கன்சர்கேட்டிவ் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களா வெறும் கன்சர்கேட்டிவ் நம்பர்ஸ் வெறும் கன்சர்கேட்டிவ் நம்பர்ஸ்னால் என்ன ஃபார்ம்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் வெறும் கன்சர்கேட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சம் ஆஃப் த்ரீ கன்சர்கேட்டிவ் நம்பர்ஸ் சொல்றாங்க 87. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
இதுதான் நாலு கன்சர்வேட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸ் இந்த நாலு நம்பரை ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் வரணும் அப்படி வரலன்னா நீங்கள் தப்பாக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நாலு நம்பர் வந்துருச்சு இப்போது என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் அமாங் ஆல் ஸ்மாலஸ்ட் அமாங் ஆல்னால் இந்த நாலு நம்பரில் எந்த நம்பர் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் எதுப்பா கம்மியான நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் தான் சின்ன நம்பர் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது சின்ன நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அதனால தான் ஸ்மாலஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கடைசி என்ன சொல்லலாம் ஸ்மாலஸ்ட் எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி ஃபோர் தான் இந்த மூணாவது கொஷனோட ஆன்சர் நாலாவது கொஷன் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் If the sum of first three is 27, what is the sum of other three? So, what are you saying? There are six consecutive numbers. If you do six consecutive numbers, if you sum the first three numbers, what is the answer? 27. If you ask what we are saying, there are three numbers in balance. What is the sum of the three numbers? Look, the first consecutive numbers are x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 5. இது வரைக்கும் எழுதியாச்சு ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆறு கன்சர்வேட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆறு கன்சர்வேட்டிவ் நம்பர்ஸில் மொதல் மூணு கன்சர்வேட்டிவ் நம்பரை சம் பண்ணோம்னா ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி செவன்ப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸு எக்ஸு எக்ஸுன்றது த்ரீ எக்ஸு ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன்றது த்ரீ இது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செவனு அப்போ த்ரீ எக்ஸுன்றது ட்வெண்ட்டி ஃபோரு எக்ஸுன்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இப்போ எக்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எயிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் அவங்க கொஷனில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த மூணு கன்சர்வேட்டிவ் நம்பரை ஆட் பண்ணி சம் பண்ணி டுவெண்ட்டி செவன் வந்துச்சுன்னா அடுத்த மூணு கன்சர்வேட்டிவ் நம்பர்ஸோட டோட்டல் என்னென்னு கேட்குறாங்க எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க எயிட்டு அந்த எயிட்டை இங்கே போடுங்க எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோ லெவன் ரெண்டாவது நம்பர் டுவெல் மூணாவது நம்பர் தேர்ட்டீன் இப்போ இந்த மூணு நம்பரோட சம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ சம் பண்ண அடிஷன் ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான்ப்பா இந்த மூணு நம்பரோட சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுதான் உங்கள் நாலாவது கொஷனோட ஆன்சர் ஸோ கொஷனை புரிஞ்சுட்டா மட்டும் போதும் ஓகேவா சில பேர் கொஷின் ஒரு வேளை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியலன்னா ஒரு ரெண்டு வாட்டி படிங்க இந்த ஃபார்மேட் மாறவே மாறாதுப்பா சரியா இந்த ஃபார்மேட் மாற போகிறது இல்லை கொஷினை தான் அவங்க மாற்றி மாற்றி கேட்க போகிறாங்க ஸோ அந்த கொஷனை மட்டும் நீங்கள் படித்து புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்றாப்பில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம ஃபைனலாக இப்போ இந்த லெசனில் கன்சர்கேட்டிவ் நம்பர்ஸ்னா என்னென்னு படித்தோம் அந்த கன்சர்கேட்டிவ் நம்பர்ஸோட ரெண்டு ஃபார்மேட் படித்தோம் அப்புறமா நாலு ரொம்ப பேசிக்கான நாலு கொஷின் நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிச்சேன் இது போதும்ப்பா இந்த லெசன் நம்பர் செவனில் இது போதும் ஸோ மறந்துடாதீங்க அடுத்த லெசனில் இருந்து நான் நம்ப சிஸ்டத்தோட கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேசிக்ஸ் தான்ப்பா முக்கியம் ஸோ மொத ஏழு லெசன் மொத லெசன்லேருந்து ஏழாவது லெசன் வரைக்கும் தெளிவாக படித்து வச்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் நம்பர் சிஸ்டம் டாப்பிக்கோட கொஷின்ஸை போட முடியும் இல்லைன்னா சுத்தமாக போட முடியாது ஸோ பேசிக்ஸை நல்லா படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் நிறையா புக்ஸ் எடுத்து படிங்க அதுக்கப்புறமா அடுத்த லெசன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் சிஸ்டம் டாபிக் ரொம்ப ஈஸிப்பா ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ப்பா ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ந